இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சோமபானம் சோமபானங்கிறது மயக்கம் தர போதபானமாக இல்லை உற்சாக பானமாக இந்த சோமபானத்தை பற்றி சங்க இலக்கியம் ரிக்வேதம் சாமவேதம் ஜொராஸ்ட்ரினிசம் மற்றும் சில பழமையான நூல்கள்லாம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு எந்த தாவரத்திலேருந்து இந்த சோமபானத்தை தயாரிக்கிறாங்க அந்த தாவரம் இப்போ இருக்கா இல்லை அழிஞ்சிடுச்சா அப்படி இருந்தால் ஏன் இந்த சோமபானம் இப்போல்லாம் தயாரிக்கப்படுறதில்ல ஒம்பதாம் நூற்றாண்டில் செப்பேட்டு தகட்டில் பாண்டிய அரசன் ககத சோமயாஜிங்கிறவனை பாராட்டுறான் எதுக்காக பாராட்டுறான்னா சோமபானத்தை அருந்தி சோமயாஜி தன்னுடைய மனசையும் மூளையும் தூய்மை நிலைக்கு கொண்டு வந்தான்னு பாராட்டுறாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சோமபானங்கிறது ஒரு புனிதமான பொருளாக கருதப்படுது மேலும் அவ்வையார் சோழ அரசனை ராஜசுயம் வெட்ட பெரு நற்கல்லின்னு பாராட்டுறாங்க இது புறநானூரில் முந்நூற்று அறுபத்தி ஏழாவது பாடலாக வருது இங்கே அவர் சோழனை மட்டும் பாராட்டில் இந்த சோமரசத்தை தாவரத்தை கொண்டு புழிஞ்சு குடிச்சதுனால சோழ சேர பாண்டிய மூவரும் ஒரு குடையின் கீழ் வந்துட்டாங்கன்னு பாராட்டுறாங்க இது பாடப்பட்டது சுமார் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மேலும் கிருஷ்ண பகவத்கீதையில் இது குடித்தா முக்தி அடைவாங்கன்னோ இந்திரலோகத்தில் இருக்கிற அனைத்து விதமான சுகங்களை அனுபவிப்பீங்கன்னோ இது பகவத்கீதையில் திருவித்தியமாம் சோமப்பா புட்டாப்பா அதாவது இந்த சோமபானம் குடித்தா அவர்களுடைய பாவம் கழுவப்படும்னோ என்னை இறக்கம் கொண்டு ஆராதித்தால் நீங்கள் சொர்க்கத்தை அடைவீர்கள்னோ கடவுளின் அனைத்து விதமான சுகங்களை நீங்களும் அனுபவிப்பீங்கன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு சோமாங்கிறதுக்கு இன்னொரு பேர் மூன் அதாவது நிலவு மாலை நேரத்தில் இந்த தாவரத்தெல்லாம் சேகரித்து அதாவது நிலவு வந்த பிறகு இந்த தாவரத்தெல்லாம் சேகரித்து இந்த சோமபானம் தயாரிக்கிறதுனாலையும் சோமான்ற கடவுள் இந்த தாவரத்தெல்லாம் பாதுகாக்கிறதுனாலையும் இதுக்கு சோமான்னு பேர் வந்ததாக சொல்லப்படுது வேள்பாரி நாவலில் கூட சோமக்கிழவிங்கிற எவ்வியோட காதலி எவ்விக்கு அப்புறம் இந்த சோமப்பூண்டை கண்டுபிடிச்சி இந்த கிராமத்துக்கு அழிக்கிறதுனால இதுக்கு சோமப்பூண்டு பானம்னு பேர் வந்ததாக சொல்லப்படுது ரிக்வேதத்தில் இந்த சோமபானம் எப்படி தயாரிக்கப்படுறதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரு சின்ன வண்டியில் ஆட்டை பூட்டி இந்த ஆடு பூட்டின வண்டியை மலை மேலே கொண்டு போகணும் நம்மெல்லாம் மாட்டு வண்டி பார்த்துருப்போம் இது ஆட்டு வண்டி அப்படி மலை மேலே கொண்டு போனால் இந்த மலையே தங்க நிறமாக காட்சியளிக்குமாமா அதாவது நிலவு வெளிச்சத்தில் இந்த சோம செடி தங்க நிறத்தில் மின்னுமாமா அப்படி மின்ற செடிங்கள்லாம் சேகரித்து இந்த ஆடு பூட்டின வண்டியில் வீட்டுக்கு கொண்டு வரணுமாமா சேகரிச்சுட்டு வந்த செடிங்கள்லாம் கட்டைகளை கொண்டு இடிக்கணுமாமா அப்படி கட்டைகளை கொண்டு இடித்து ஒரு நாள் முழுவதும் தண்ணீரில் ஊற வைக்கணும் அப்போ இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழித்து திரும்பவும் இதை பாலில் ஊற வைக்கணும் அப்படி ஊற வச்ச கலவையை இவங்க மூணு விதமாக ஃபில்டர் பண்ணுறாங்க அதாவது வடிகட்டுறாங்க முதல்ல ஆடோட முடியில் செய்யப்பட்ட ஒரு துணி அதாவது கம்பளியில் வடிகட்டுறாங்க அப்புறம் இந்த கலவையை சூரிய வெளிச்சத்தில் வச்சு வடிகட்டுறாங்க அப்படி சூரிய வெளிச்சத்தில் வைக்கும்போது இது புனிதமடையுதுன்னு கருதப்படுது அப்படி வடிகட்டுற கலவையை மீண்டும் சோமையாகத்தில் வச்சு சூடுபடுத்துகிறாங்க அப்படி சூடுபடுத்தும் போது மேலும் இந்த பானம் புனிதமடையுது இந்த பானத்தை மந்திர மதுர குருமார்கள் அதாவது ப்ரீஸ்ட் அவங்க குடித்து அவங்க குடித்து வர சிறுநீரை தான் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் சோமபானமாக கொடுத்துருக்காங்க இது கேட்கும்போதே போத தலைக்கு ஏறுதா ஆனால் அதுதான் உண்மை அதில் ஒரு சயின்டிஃபிக் ரீசனும் இருக்குது மனுஷன் குடித்து அது வெளிவரும்போது சிறுநீரில் அசிடிக் ஃபார்மாக தான் வெளியில் வரும் இப்போ உள்ள பியர் மேனுஃபேக்சரிங்லாம் சிஓ டூ கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆட் பண்ணுறாங்க எதுக்காகனா இந்த அசிடிக் ஃபார்முக்காக தான் இந்த டெக்னாலஜியை இவங்க முன்னாடியே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது மனுஷனை கன்ஸ் கன்சியூம் பண்ண வச்சு அது சிறுநீராக வெளியில் வரும்போது அசிடிக் ஃபார்மாக வெளியில் வந்திருக்கு ரிக்வேதத்தில் நூற்று நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட பாடல்களில் சோமபானத்தை பற்றி தான் பாடியிருக்காங்க இந்த ரிக்வேதத்தில் உள்ள தொண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட பாடல்கள் அப்படியே சாம வேதத்திலேயே இடம்பெற்றிருக்கு அந்த அளவுக்கு சோமபானத்துக்கு இந்த வேதத்தில் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் யாருக்காச்சும் டைம் கிடச்சிச்சின்னா ரிக்வேதத்தோட தமிழ் பதிப்பை வாங்கி படிங்க முக்கால் வாசி பாடல்கள் அபத்தம் ஆபாசத்தின் உச்சம் சில வரிகளை காது கொடுத்தே கேட்க முடியாது இதுவா இந்து மதத்தோட புனித நூல் சிலருக்கு இதில் மாற்று கருத்து இருக்கலாம் அப்படி இருக்கிறவங்க இந்த வேதத்தோட தமிழ் பதிப்பை வாங்கி படிச்சுட்டு உங்கள் கருத்தை பதிவிடுங்க சரி நம்ம டாப்பிக்கு வருவோம் இந்த சோம செடி எப்படி இருக்கும் ரிக்வேதத்தில் இது ஒரு கொடி வகைன்னு சொல்கிறாங்க ஃபாரினில் உள்ள வேதிக் ஸ்காலர்ஸ்லாம் பல்வேறு கட்ட ஆராய்ச்சிக்கு பிறகு இந்தியாவில் உள்ள பெயர் வழக்குகளை கொண்டும் சில மத சடங்குகளை இந்த பானம் தயாரிக்கிறத பார்த்தோம் ஒரு முடிவுக்கு வராங்க சாக்ரஸ்டமா அசிடியம் தான் சோம செடின்னு இதோட தமிழ் பேர் பார்த்தீங்கன்னா கொடிக்கல்லி இல்லைனா சோமமம்னு பேர் இங்கிலீஷில் இதோட பேர் மூன் பிளான்ட் இந்த மூன் பிளான்ட் வேதத்தில் வர அந்த சோமத்துக்கு 
அப்படியே ஒத்துப்போகும் சோமாவோட இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா மூன் அதாவது நிலவுன்னு பேர் ஹிந்தியில் இதோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா சோமலத்தா மலையாளத்தில் சோமவள்ளி வள்ளின்னா ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வேறுகளை கொண்ட மலையில் வாழும் ஒரு கொடி வகை தாவரம்னு பேர் இங்கே வள்ளிக்கு கொடின்னு ஒரு பேர் இருக்குது அதனால தான் வள்ளி கொடி இனத்தை சேர்ந்தவளோ வள்ளிக்கு கொடின்ற அர்த்தம் இருக்கிறதெல்லாம் சரி வள்ளிக்கு எப்படி வள்ளின பேர் வந்துச்சு கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணதில் நிறைய பேர் இந்த வள்ளிக்கிழங்க முதல்ல வள்ளி தான் கண்டுபிடிச்சானோ சில பேர் வள்ளிக்கிழங்க வள்ளி முதல்ல பயிர் செஞ்சதாலேயே அதுக்கு வள்ளிக்கிழங்குன்னு பேர் வந்ததாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு வேல்பாரி நாவலில் கூட வள்ளிக்கிழங்க வள்ளி முதல்ல கண்டெடுத்ததாலேயே அவளுக்கு வள்ளின்னு பேர் வந்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா வள்ளிக்கிழங்குக்கு எப்படி பேர் வந்துச்சு வள்ளியில் உள்ள வல் என்பது மலையை குறிக்கும் சொல் இந்த வல் என்ற சொல் இன்னமும் லேட்டின்லேயும் ஸ்வீடிஷ்லேயும் இருக்குது ஸ்வீடிஷில் இது நேரடி பொருளான மவுண்ட் அதாவது மலையையே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இந்த வல் சொல் லேட்டினில் வல்லோன்னு மாறி அப்புறம் இங்கிலீஷில் வால்னு மாறுது வால் என்ற சோத்துக்கும் மவுண்ட்ன்ற மலைக்கும் ஒரே பொருள் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு வால் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டோன் அண்ட் சாண்ட் எ ஸ்ட்ரக்சர் தட் கிவ்ஸ் ஷெல்டர் அண்ட் செக்யூரிட்டி சுவர் என்பது கல்லாலையும் மண்ணாலையுமான ஒரு உயர் வடிவம்னும் அது தங்கும் இடமாகவும் அந்நியர் புகாமல் நம்மை பாதுகாக்கும்னு அர்த்தம் கொடுக்குது மலையும் இதே அர்த்தத்தை தான் கொடுக்கும் கல்லும் மண்ணும் கலந்து இயற்கையால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் இந்த மலை காக்கா விரட்சி ஆட்கொல்லி மரம் போன்ற அரிய வகை விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களின் புகலிடமாக தான் இந்த மலை கருதப்பட்டிருக்கு ஆறாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் இந்தியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய படையெடுப்பு இல்லைனா அதுக்கு முக்கிய காரணம் இந்த இமாலய மலை தொடரும் அதில் நிலவிய உரைநிலை பணியும் தான் நம்ம அரணாக காத்து நின்று இருக்குது அப்போ வள்ளினா என்ன அர்த்தம் வள்ளி என்பது மலைகளின் பெண் பதம் அல்லது மலைகளின் அரசி வள்ளியோட ஆண் பதம் வல்லன் இவன் தான் மலைகளின் அரசன் அதாவது அரசி பெண் பதம்னா அரசியோட ஆண் பதம் அரசன் பேத்தி பேரனான மாதிரி இங்கே வள்ளி வல்லனாகிறான் இந்த வல்லிலிருந்து பிறந்த சொல் தான் வால் சுவரை குறிக்கும் வால் மலை தொடரை குறிக்கும் வார் இரண்டு மலைகளுக்கிடையே உள்ள பாசேஜை குறிக்கும் வேலி இந்த வேலி வள்ளியிலிருந்து பிறந்த சொல் இந்த வள்ளியின் ஆண் பதமான வல்லனே பின்னாளில் வெள்ளன்னு மாறி வேல்லன்னு மாறி அது வேலனாக மாறுது அதனால தான் அவன் உருவாக்கிய வேலும் குன்றின் ஒத்த உருவத்தோடு இருக்கிறதால அதன் பெயர் வேலானது வேல் உடையதால் அவன் வேலன் இல்லை மலைகளின் அரசன் வல்லன் அதாவது வேலன் உருவாக்கியதால் இதற்கு வேல்னு பெயர் வந்துச்சு ஏன் நம்ம இந்த டாப்பிக்குள்ளே போனோன்னா மராத்தியில் இந்த சோம செடிக்கு பேர் சோமவேல் இதோட அர்த்தம் என்னென்னா கிவ்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ளஷர் இந்த பானத்தை குடித்தா மனுஷன் அடையும் முதல் மகிழ்ச்சி அடைவான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு மனிதன் அடையும் முதல் மகிழ்ச்சி எதுவாக இருக்கும் அதை நான் உங்ககிட்டே விட்டுறேன் வேல்பாரி நாவலில் இந்த சோம பானத்தை எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க முருகன் வள்ளியோட தலைநாள் இரவுக்கு எவ்வி வேங்கை மரத்து இடுக்கில் சந்தன மரக்கட்டைகளை சொருகி சிலா கொடிகளை கொண்டு நல்ல இறுக்கி கட்டி ஒரு பரணம் அமைக்கிறான் அதுக்கு பரிசாக முருகன் சோம பூண்டை எவ்விக்கு கொடுக்குறான் இந்த பூண்டு கரையிற வரைக்கும் எவ்வியூரே அந்த சோம பானத்தை குடித்து குதுகலிக்கிறாங்க இந்த பானை இன்னொரு தடவை கிடைக்காதான்னு ஏங்கியே எவ்வி செத்தும் போகிறான் அப்புறம் கொஞ்சம் வருஷம் கழித்து எவ்வியோட காதலி சோம கிழவி இந்த பூண்டை கண்டுபிடிக்கிறான் அப்புறம் என்ன சோம பானத்தை தயாரித்து செத்து போன எவ்விக்கு சேர் சொல்லி ஊரே குடித்து கும்மால் அடிக்குது சரி இந்த சோம செடி எப்படி இருக்கும் தூரத்துலேருந்து பார்த்தா இது வெறும் கொடி போலத்தான் தெரியும் கிட்ட கொஞ்சம் உத்து பார்த்தீங்கன்னா அதனோட சிறு சிறு இலைகள் தெரியும் இந்த கொடியை கேள்னிங்கன்னா பால் வரும் இந்த பால் பாம்பு கடிக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க பாம்போட கடி வாயில் இந்த பாலை வச்சா பாம்பின் விஷம் மெல்ல மெல்ல இறங்கும் இந்த பால் வெட்டுக்காயங்களுக்கும் பயன்படுத்துகிறாங்க இது சோமச்செடியோட தண்டு இலை வேர் இடித்து தண்ணியில் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஊற வச்சா எத்தல் அசிட்டேட் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த எத்தல் அசிட்டேட் தான் வைன் மற்றும் ஆல்கஹால் பெவரேஜ் தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த எத்தில் அசிட்டேட் ஃபெர்மெண்ட் பண்ணால் அதாவது புளிக்க வச்சா அதிலிருந்து எத்தில் ஆல்கஹால் கிடைக்கும் அப்புறம் என்ன சோமசாராயம் ரெடி இந்த எத்தில் அசிட்டேட் தான் சைக்கோ ஃபார்மோகாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டியும் நார்கோட்டிக் ஆக்டிவிட்டியும் கொடுக்குது இந்த நார்கோட்டிக் ஆக்டிவிட்டி ட்ரக் தான் 
குற்றம் பண்ணுறவங்கிட்ட கட்டாய வாக்கு மூலம் பெற அதாவது அவங்களுக்கே தெரியாமல் அவங்க வாக்கு மூலம் பெறுறதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க இன்னும் இதை சில பிராமண வீடுங்களில் இந்த சோம செடியை பயன்படுத்தி சோமபானம் தயாரித்து அவங்களோட மத வழிபாட்டுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க இவங்க இதை பிட்டிக்கான்னு சொல்கிறாங்க ரிசர்ச்சர்ஸ் இதோட சோமான்ற பேரை வச்சும் சில பிராமண வீடுகளில் இந்த சோம செடியை கொண்டு சோமபானம் தயாரிக்கப்படுறதாலையும் இந்த சாக்ரஸ்டம் அசிடியம் தான் சோம செடின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்க ஆனால் சில ரிசர்ச்சர்ஸ் இந்த செடி எங்கே பொன்னிறமாக மின்னுது சோம செடினா அது பொன்னிறமாக மின்னணும் இந்த சோம செடி எங்கே பொன்னிறமாக மின்னுது அப்படின்னு சொல்லி இந்த சாக்ரஸ்டம் அசிடியம் சோம செடி இல்லைன்னு மறுக்கிறாங்க சாம விதத்தில் இந்த சோம செடியை கந்தர்வர்களோட தொடர்பு படுத்தி சொல்கிறாங்க இந்த செடியானது சிகப்பு மற்றும் தங்க நிறத்தில் இருக்கும்னோ கந்தர்வர்கள் மட்டுமே இதை கண்டறிய முடியும்னு சொல்லப்படுது சோம கடவுளான சோமந்தான் இந்த கந்தர்வர்களை கட்டுப்படுத்துகிறானோ சாம விதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த ஒரு ஹிண்ட்டை வச்சு எஃபட்ரா தான் சோம செடின்னு ரிசர்ச்சர்ஸ்லாம் முடிவுக்கு வராங்க ஆமாம் இந்த எஃபட்ரா முற்றிய நிலையில் கோல்டன் கலர் அதாவது தங்க நிறத்தில் மின்னும் இங்கிலீஷில் இதோட பேர் பிரிகாம் டி தமிழில் சோம கொடின்னு பேர் இப்போ இருக்கிற ஈராக் பகுதியில் ஷானிதர் கோகைக்குள்ள ஒரு பரியல் ஸ்பேஸ் இருக்குது இது அறுபதாயிரம் வருஷம் பழமையான கல்லறை இந்த கல்லறையிலிருந்து பத்துக்கும் மேற்பட்ட ஹோமா சப்பியன்ஸ் அதாவது நியன்றதால் தோண்டி எடுத்திருக்காங்க ஷானிதார் ஃபோருங்கிற கல்லறை ஒரு முப்பத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பது வயசுடைய ஒரு ஆணின் கல்லறை இந்த கல்லறையில் ஒரு பூங்கொத்தும் உணவுப் பொருளும் இருந்திருக்கு நாளடைவில் இந்த உணவுப் பொருளிலிருந்து மைக்ரோஃபோனாங்கிற ஒரு வகையான புழு வெளியில் வந்திருக்கு இந்த வகை புழுக்களை விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய பெர்ஷியன் ஜெட்டுங்கிற பிராணி இந்த புழுக்களை சாப்பிட இந்த கல்லறையை குடைஞ்சிட்டு உள்ளே போயிருக்கு உள்ளே போனது இந்த புழுக்களை சாப்பிட்டதும் இல்லாமல் இந்த உணவுப் பொருளை எல்லாம் இந்த கல்லறை முழுவதும் பரப்பி விட்டுருக்கு அர்லட்டென்ற ரிசர்ச்சர் இந்த குகையில் இருந்த மண்ணை பொலன் அனாலிசிஸ்க்காக அனுப்புகிறான் இந்த டெஸ்ட்டோட முடிவில் இவங்கெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போகிறாங்க ஏன்னா இந்த கலவையில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ஸ்டிமுலண்ட் மற்றும் ஆஸ்ட்ரிஜன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருந்திருக்கு மேலும் எஃபர்ட்ரைன் கண்டென்ட் நிறையவே இருந்திருக்கு எப்படி ஒரு மண்ணோட கலவையில் மனுஷனுக்கான அடிப்படை வியாதிகளை குணப்படுத்துறதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்ததுன்னு ஆச்சரியப்பட்டு போகிறாங்க இதை ஃபர்தராக ரிசர்ச் பண்ணும்போது இந்த பெர்ஷியன் ஜிதுங்கிற பிராணி இந்த உணவுப் பொருள்லேருந்து வந்த மைக்ரோஃபோனை சாப்பிட்றதுக்காக இந்த கல்லறையை குடைஞ்சிட்டு போய் சாப்பிட்டதும் இல்லாமல் இந்த உணவுப் பொருளை ஃபுல்லாக அந்த கல்லறை ஃபுல்லாக பரப்பி விட்டுருக்கு அப்படின்னா இங்கே வைக்கப்பட்டது ஒரு மருத்துவ பானமாக இருந்திருக்கலாம்னு கண்டெடுக்கப்பட்ட மற்ற கல்லறைகளில் இந்த பூக்களும் உணவுப் பொருளும் இல்லைன்னு தெரிய வருது ஃபர்தராக இதை டெஸ்ட் பண்ணும்போது இது எஃபர்ட்ராவாக இருந்திருக்கலாம்னு இல்லது ஈக்விஸ்டேமாவோ இருந்திருக்கலாம்னு கருதப்படுது இந்த வகை தாவரம் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட நோய்களை தீர்க்கக்கூடியதுன்னு சொல்லப்படுது இந்த அரிய வகை தாவரம் இந்த கல்லறையில் இருந்ததுனாலேயே இந்த கல்லறை நியன்றதாலுக்கெல்லாம் மருத்துவனாக இருந்திருக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவனுடைய கல்லறையாக இருந்திருக்கலாம்னு கருதப்படுது மேலும் இந்த செடியை கொண்டு பானம் தயாரித்து அதை அறிந்திருக்கலாம்னு சொல்லப்படுது இப்போ இருக்கிற ஷானிதார் கொகை சென்ட்ரல் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் தான் இருக்குது ஆரியர்கள் இந்த சென்ட்ரல் ஈஸ்ட் ஏஷியாவிலேருந்து தான் இந்தியாவுக்கு வந்தவங்கன்னு நம்பப்படுது குறிப்பாக இந்த ஆரியன்ஸ் இப்போ இருக்கிற ஈரான் பகுதியிலேருந்து வந்தவங்க தான் இவங்க பின்பற்ற இந்த ஜுராஸ்டனிசம் கருத்துக்கும் இந்த ஆரியர்கள் இந்தியாவுக்கு வந்த பிறகு எழுதப்பட்ட வேதத்தில் உள்ள கருத்துக்களும் நிறைய இடத்துல ஒத்து போகுது குறிப்பாக சோமபான தயாரிக்கிற முறை அதை வழிபடுற முறை அதை வரிகட்டுற முறைன்னு ஜொராஸ்ட்ரீனிசம் மற்றும் வேதத்தில் உள்ள இந்த ரெண்டுத்திலையுமே ஒத்து போகுது இந்த ரெண்டுத்திலையுமே சோம செடி ஒரு கொடி வகைன்னும் அதுக்கு இலைகள் இல்லைன்னும் அது மாலை நேரத்தில் மின்னக்கூடியதுன்னு தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இந்த ஜொராஸ்ட்ரீனிசமில் எஃபர்ட்ரான்ற தாவரத்தை பயன்படுத்தி தான் சோமபானம் தயாரித்தாங்கன்னு தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இந்த தாவரத்திலிருந்து எஃபர்ட்ரைன் மற்றும் சூட எஃபர்ட்ரைன்ற கண்டென்ட்டை பிரித்து எடுக்கிறாங்க இந்த கண்டென்ட் தான் இந்த நேசல் கஞ்சஷன் அதாவது மூக்கடைப்பு மற்றும் ஸ்வைன் ஃப்ளூக்கு மருந்தாக பயன்படுத்துகிறாங்க இது சைனா மாதிரி கண்ட்ரீஸில் டயட் பில்லாக பயன்படுத்துகிறாங்க அதாவது உடம்பு குறைக்கிற மாத்திரையாக பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த பிளான்ட் மயக்க பானமாக பயன்படலை மாறாக உற்சாக பானமாக இருந்திருக்கு 
பலுச்சிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் மாதிரி கண்ட்ரீஸில் இந்த காய்ந்த தண்டை டீ போட்டு குடிக்கிறாங்க இந்த டீ மனிதனுடைய அடிப்படை வியாதிகளை குணப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் நிறைந்ததாக இருந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது வரைக்கும் இது தான் சோமபானம்னு நினைச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க ரிக்வேதத்தில் இந்த சோமச்செடியை கந்தர்வர்கள் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ இந்த கந்தர்வர்கள் யாருன்ற கேள்வி வருது அப்போ தான் இந்த சாம வேதத்தில் ஒரு குறிப்பு இருக்கிறத பார்க்குறாங்க இந்த கந்தர்வர்கள்ங்கிறவங்க கழுகோட ஒத்த தோற்றமுடைய மலை மக்கள்னு இன்னும் சில பேர் இது கழுகையே குறிப்பிடுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இதில் முதல்ல பார்த்தோமே ஒரு பிளான்ட் கொடிக்கல்லி சாக்ரஸ்டமா அசிடியம் இது சில பிராமண வீடுகளில் இன்னும் இந்த செடியை பயன்படுத்தி சோமபானம் தயாரித்து அவங்களோட மத வழிபாட்டுக்கு பயன்படுத்தினாலும் இதில் இலைகள் இருந்ததுனாலேயும் அதாவது தூரத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொடி மாதிரி தான் தெரியும் கிட்ட போய் ஊற்று பார்த்தீங்கன்னா தான் அதில் சிறு சிறு இலைகள் தெரியும் அப்படி இலைகள் இருந்ததுனாலேயும் இது சிகப்பு மற்றும் பொன் நிறத்தில் இதனோட கலர் இல்லாததுனாலேயும் இதை சோமச்செடின்னு சோமச்செடி இல்லைன்னு இந்த ரிசர்ச்சர்ஸ்லாம் மறுத்தாங்க ரெண்டாவது பிளான்ட் சோமக்கொடி அதாவது எஃபெட்ரா இது ஜொராஸ்ட்ரினிசமில் அதாவது ஈரான் கல்ச்சரில் உள்ள இந்த ஜொராஸ்ட்ரினிசமில் இந்த தாவரத்தை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டு இது தான் சோமபானம் தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுதுன்னு சொல்லப்பட்டாலும் இது கழுகோட தொடர்பு படுத்தப்படலைன்னு அதாவது கழுகால் தான் இந்த செடியை கண்டுபிடிக்க முடியும்னு இந்த ரிக்வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறதுனாலேயும் இந்த செடியும் சோமச்செடி இல்லைன்னு இந்த ரிசர்ச்சர்ஸ்லாம் மறுத்தாங்க அப்போ எது தான் உண்மையான சோமச்செடி டு பை மெடிசினல் பிளான்ஸ் லாக்இன் டபிள்யூ 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 டாட் மெடிசினல் லைவ் டாட் காம் தேங்க்யூ